যাই জনাব মিয়ামদ আফজাল আপনার কাছে জনাব মিয়ামদ আফজাল জেনে নেই একটু যারা সিটিজেন না যারা আপনার গ্রিন কার্ডও নাই বাট এই দেশে অবস্থান করছে ঈদার বিভিন্ন ক্যাটাগরি ভিসাতে অথবা আপনার আনডকুমেন্টেড তারা এই আপনার ট্যাক্স রিটার্ন কিভাবে করবে আসসালামাইকুম তাহের ভাই সহ আজকের প্যানালিস্ট টাইম টেলিভিশনের অজস্র সন্দর্শক শ্রোতা সবাইকে শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করছি আপনার প্রশ্নের উত্তরে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যারা সিটিজেন নাই এখানে তাদের তারা কিভাবে ট্যাক্স ফাইল করবে প্রথমত প্রশ্ন হচ্ছে যে ট্যাক্স ফাইলের সাথে আপনার ইনকাম সম্পৃক্ত যদি আপনার ইনকাম থাকে না তাহলে আপনার ট্যাক্স ফাইল করার কোনো দরকার নেই তো সেকেন্ড যে কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ট্যাক্স ফাইল এখন যারা বিদেশি বা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আছে বা যারা এখানে আছে তারা যদি তারা কেন ট্যাক্স ফাইল করবে এটা করে আমরা জানি যদি তারা কোনোভাবে তাদের কোনো ইনকাম জেনারেট হয় ফ্রম এনি সোর্স তাহলে তারা ট্যাক্স ফাইল করতে পারবে এখন ট্যাক্স ফাইল করার জন্য দুইটা ম্যান্ডেটরি আইটেম ইন দ্য ট্যাক্স রিটার্ন আপনার যদি এটা না থাকে তাহলে আপনার কোনো ট্যাক্স ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন না এটা হলো যে যদি আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার অবশ্যই দিতে হবে আপনার অথবা আপনার স্পাউস থাকলে আপনার স্পাউসের চিলড্রেন থাকলে চিলড্রেনের সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার দিতে হবে এখন এটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি আইটিআই এটা হলো ট্যাক্স পেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার আমরা যেটা বলি তো ওটা ওটা দিয়ে আপনি ট্যাক্স ফাইল করতে পারবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আইটিআই আপনি কেন করবেন যদি আপনার কোনো ইনকাম সোর্স থাকে আমেরিকার ভিতরে তাহলে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু ফাইল দ্যাস ওয়াই আপনি আইটিআই এন অ্যাপ্লাই করে নিয়ে আসবেন এটাকে ট্যাক্স পেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার বলে সোশ্যাল সিকিউরিটি নয় ডিজিটে এবং ট্যাক্স পেয়ার আইডেন্টি আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার নয় ডিজিটে এখন দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি দুইটা হলো যে আপনার যদি ওয়ার্ক অথরাইজেশন না থাকে তাহলে কিন্তু আপনাকে সোশ্যাল সিকিউরিটি দিবে না আপনার ইউ হ্যাভ টু অথরাইজ বাই দি ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ওয়ার্ক ইন দিস কান্ট্রি দেন ইউ হ্যাভ ইউর সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার আর যদি আপনার যদি ওয়ার্ক অথরাইজ না থাকে এবং আপনার যদি কোনো ইনকাম আমেরিকার ভিতরে থেকে থাকে তাহলে আপনি আইটি আইএন এর জন্য অ্যাপ্লাই করে তারপরে আপনি ট্যাক্স ফাইল করবেন আপনার স্পাউসের জন্য করতে পারবেন এবং আপনার চিলড্রেন যদি আসে তাদের জন্য করতে পারবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ট্যাক্স বেনিফিটটা কি আইটিআইএন ট্যাক্স পেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার দিয়ে পাওয়া যাবে ন যেমন আমাদের বড় বড় যে সমস্ত ট্যাক্স ক্রেডিটের ভিতরে যেটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার আন ইনকাম ক্রেডিট বড় অঙ্কের সেটা এবার সর্বোচ্চ সেভেন থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড ডলার ফোর থ্রি চিলড্রেন চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ফোর থ্রি চিলড্রেন অ্যারাউন্ড সিক্স থাউজেন্ড ডলার এগুলি কোনো কিছুই আপনি আইটিআইএন নাম্বার দিয়ে পাবেন না আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি থাকতে হবে এখন আরেকটা প্রশ্ন হলো যে অনেকে এখানে স্টুডেন্ট আসছে তো স্টুডেন্টের যেমন যারা এখানে থাকে তাদের অন অন ক্যাম্পাসে কাজ করার প্রায় বিশ ঘন্টার মতো ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেটা অথরাইজ করে অথবা কেউ কেউ এখানে বলে যে সিপিটি ভিসা অথবা ওপিটি ভিসা যারা ওই যে কারিকুলার প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং জাস্ট এক্সাম্পল একজন ডাক্তারের কানে আসছে কিন্তু সে শুধু থিওরিটিক্যাল পড়লে হবে না তারা তো প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে তো প্র্যাকটিক্যাল যখন করবে তখন এতে সে পে করে তো ওই পেমেন্টটা করবে যখন তখন ট্যাক্স দিতে হলে আপনাকে ওই সোশ্যাল সিকিউরিটি থাকতে হবে তো ওই ক্ষেত্রে যদি ওনার সোশ্যাল সিকিউরিটি থাকে ইনকাম থাকে তাহলে উনি ফাইল করবে এবং ওপিটি সিপিটি ভিসা নিয়ে যারা আসে তারা কিন্তু সহজেই সোশ্যাল সিকিউরিটিটা তারা পেয়ে যায় এখন এখানে একটা ভুল আছে অনেক মানুষের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমি বলি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে যে কেউ মনে করে যে আমার ডিপেন্ডেন্ট থাকলে অথবা আমার বউ থাকলে আমি ট্যাক্স ফাইল করতে পারবো তাদের ওই সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার অ্যাপ্লাই করে আনার সুযোগও আছে দে আর অথরাইজ টু গেট ইট বা তারা অ্যাপ্লাইয়ে করে না তারা ট্যাক্সের সময় আইসা বলে আমি আমার বউকে দেখাতে চাই বাচ্চাকে দেখাতে চাই দেয়ার ইজ নো পসিবিলিটি এট অল আপনার যদি ট্যাক্স রিটার্ন যদি করতেই হয় বা দেখাতে হয় আইতার আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার লাগবেই অথবা আপনার আইটিআইএন নাম্বার লাগবেই এটা নিশ্চিত এটা নিশ্চিত হতে হবে আর আপনার চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট আর যদি আপনি আন ইনকাম ক্রেডিট এডুকেশন ক্রেডিট এগুলা যদি আপনাকে নিতে হয় আপনার রেগুলার সোশ্যাল সিকিউরিটি লাগবে আপনার বাচ্চা আই ইউএস আইদার ইউএস সিটিজেন অথবা রেসিডেন্ট হতে হবে বাচ্চা কমপক্ষে আমেরিকার ভিতরে আপনার মোর দ্যান সিক্স মান্থ থাকতে হবে এবং ট্যাক্স পেয়ারও কমপক্ষে সিক্স মান্থ থাকতে হবে তারপরে হচ্ছে যে আপনার ইনকামের একটা লিমিট আছে আপনার ইনকামটা একটা সার্টেন লিমিটের ভিতরে থাকতে হবে সুতরাং 
এগুলি সবগুলি শর্ত পূরণ করতে হবে কারণ দেখা গেল আমি ইউএস সিটিজেন কিন্তু আমার কোনো ইনকাম নাই আই এম নট ইলিজিবল অথবা আমি ইউএস সিটিজেন আমি সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার আই এম নট ইলিজিবল সবগুলির সম সবগুলি রিকোয়ারমেন্ট আপনি যখন ফুলফিল করবেন যখন ইউএস প্রেসিডেন্ট সিটিজেন হতে হবে রেগুলার সোশ্যাল সিকিউরিটি থাকতে হবে কমপক্ষে 6 মাস আমেরিকার ভিতরে থাকতে হবে আপনার সার্টেন লেভেলে আপনার ইনকাম লিমিট থাকতে হবে আপনার বাচ্চার বয়স একটা সার্টেন जिटे सिटीजन होते हैं जेनारेट हो যেহেতু তারা অথরাইজ টু ওয়ার্ক দে ক্যান গেট ক্রেডিট বিকজ দে উইল হ্যাভ এ রেগুলার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার প্লাস দে আর অথরাইজ টু ওয়ার্ক সো এইচ1 বি ভিসা হলেই চলবে না এইচ1 বি ভিসা তাকে কি ওয়ার্ক করার পারমিশন দেওয়া হয়েছে কিনা তো অনেক ক্ষেত্রে দেই এইজন্য বলছি আর আরো দুইটা বিচার কথা সাধারণত একটা হচ্ছে আপনার সিপিটি ভিসা যেটাকে বলে কারিকুলার প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং ভিসা আর একটা বিষয় হলো ওপিটি ভিসা অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং যেখানে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং কথাটা আছে মিনিং you are you are training somewhere in the hospital or any edu, uh, uh, institution jekhane mm-hmm. you are authorized to work ek khetre kintu apne social security paben ar social security pelei apne tax benefit ta paben je that you are authorized to work thank you so much thank you apnake onek dhonnobad amar bishoy ti clear hoye geche amader sathe ache janab hasan